హాయ్ వెల్కమ్ టు నైన్ఏఎం ట్రేడింగ్ సో మనము ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనము రేపు ఎక్స్పైరీ కదా మనకి మంత్ అండ్ ఎక్స్పైరీ పైగా అసలు మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది ఇవాళ అంత ఫాల్ తర్వాత రేపు మార్కెట్స్ మళ్ళీ ఫాల్ అవుతుందా లేదంటే రికవర్ అవుతుందా సైడ్ వేస్ మూవ్ అవుతుందా ఏంటి అని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాము ఈ అబ్జర్వేషన్ అన్నీ మనకి కంప్లీట్గా ప్రైజ్ యాక్షన్ బేసిస్ మీద చేద్దాం అంటే ఏంటి చార్ట్స్ ఏం చూపిస్తుందో దాన్ని బట్టి మనము మార్కెట్ని కొంచెం అనాలిసిస్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేద్దాము బట్ బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద వీడియో ఐ మీన్ ఇవాళ నుంచి నేను డైలీ పర్ఫార్మెన్స్ని మనకి డైలీ లాజిక్స్ని కూడా నేను అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇవాళ పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్టాక్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ అండ్ దీంట్లో ఎస్ఎల్ హిట్ అయినా కానీ టార్గెట్ హిట్ అయినా ఏదైనా మేము పెడుతున్నాము వీఆర్ నాట్ ఎలిమిలి వీ ఆర్ నాట్ ఎలిమినేటింగ్ అండ్ వీఆర్ నాట్ అవాయిడింగ్ ఎస్ఎల్స్ ఏదైనా హిట్ అయితే అది పెట్టకుండా ఉంటారు అని మాత్రం అనుకోకండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్టాక్స్ విచ్ హ్యాస్ గివెన్ ఎస్ ప్రాఫిట్స్ టుడే అండ్ ఇవాళ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాల్ అయితే ఇవ్వలేదు పుట్ ఐ మీన్ ఏది ఇవ్వలేదు బ్యాంక్ నిఫ్టీది అయితే బికాస్ ఐ కుడెంట్ ఫీల్ ఓకే టూ రీజన్స్ వన్ వాలటైల్ ఇన్ ఇండియా మార్కెట్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ నా వ్యూ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ వరకే మార్కెట్ ఫాల్ ఉంటుంది అనుకున్నా బట్ దాని తర్వాత ది వాజ్ అ ఫాల్ అగైన్ సో నా వ్యూకి కాంట్రాడిక్షన్గా ఉన్నింది అనే ఒక పర్పస్తో మీ మనీని వేస్ట్ చేయకూడదు మీ మనీని రిస్క్లో పెట్టకూడదు అనే ఒక రీజన్తోనే ఐ హ్యావెంట్ గివెన్ ఎస్ కాల్స్ బట్ మార్నింగ్ నుంచి ట్రేడ్స్ తీసుకున్నామా బ్యాంక్ నిఫ్టీలో అంటే ఎస్ డెఫినెట్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ట్రేడ్స్ తీసుకున్నాము దీస్ ఆర్ ఆల్ ద లాజిక్స్ ఇవన్నీ మనం యూట్యూబ్లో ఫ్రీగా నేర్పించిన లాజిక్స్ ఇవన్నీ కూడా వర్క్ అయింది సో ఎవరైనా ఇట్లాంటి ఈ వీడియోస్ చూడకపోతే మాత్రం డూ ట్రై టు వాచ్ ద వీడియోస్ ఇది ప్లే లిస్ట్లో థర్టీ డేస్ థర్టీ టాపిక్స్ అనే ప్లే లిస్ట్లో ఉంటుంది సో డూ ట్రై టు వాచ్ ద వీడియో యాజ్ వెల్ మనం ఒకసారి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ చూద్దాము అసలు రేపు మార్కెట్స్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేసి ఈ మార్కెట్స్లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎస్పెషల్లీ తీసుకుంటే మనకి క్లియర్ కట్గా ఒకసారి ఫాల్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మనకు ఆల్మోస్ట్ టూ థౌసండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఫాల్ అనేది వచ్చింది కదా సి జనరల్గా మార్కెట్స్లో ఎప్పుడైనా త్రీ క్యాండిల్ థీరీ అంటారు త్రీ క్యాండిల్స్ ఇలా కన్సిక్యూటివ్స్ వచ్చింది అంటే ఏదర్ బ్రూటల్ ఫాల్ విల్ హ్యాపన్ ఆర్ దాని నుంచి రికవరీ అవుతుంది అనేసి సో ఈసారి ఏమైంది మనకి క్లియర్ కట్గా త్రీ క్యాండిల్ థీరీ ప్రకారం దివజ్ అ ఫాల్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక నైన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఫాల్ అయితే జరిగింది మనకి మార్కెట్లో సో అయిపోయింది హ్యాపన్ ఇస్ హ్యాపన్ కదా మనం నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అని అబ్జర్వ్ చేద్దాము నేనేం చేస్తున్నా ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఒక పర్టికులర్ ట్రెండ్ లైన్ అనేది వస్తుందా నాకు క్లియర్ కట్గా ప్రతిసారి వన్ టూ త్రీ ఫోర్త్ అంటే ఏంటి ఫోర్ టైమ్స్ టెస్ట్ అవుతుంది ఈసారి ఏదో ఒక ట్రెండ్ లైన్ టూ టైమ్స్ సారీ త్రీ టైమ్స్ టెస్ట్ అయింది అంటే అది వీక్ అవుతుంది అనుకుంటామా సో ఇది త్రీ టైమ్స్ టెస్ట్ అయ్యి ఫోర్త్ టైం టెస్ట్ చేయడానికి వస్తుంది అంటేనే డెఫినెట్గా ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ వీక్ అనుకోవచ్చు సో అది ఆ ట్రెండ్ లైన్ అనేది మనకి ఎక్కడ వరకు ఉంది ఈ పర్టికులర్ పాయింట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే మనము ఆల్మోస్ట్ మనకి థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ నాట్ ఫైవ్ అంటే ఏంటి ప్రీవియస్ రిజెక్షన్ ఉంది చూసారా ఈ పర్టికులర్ రిజెక్షన్ సో మనకి రేపు థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ నాట్ ఫైవ్ ఆన్ ద డౌన్ సైడ్ బ్రేక్ అయితే తప్ప మనకి పుట్ పొజిషన్స్ లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ ఇది బ్రేక్ డౌన్ అయితే తప్ప మనకి పుట్ పొజిషన్స్ లేదు సరే థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత నేను ఇంకెక్కడ నెక్స్ట్ ట్రేడ్ ఏంటి నెక్స్ట్ సపోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది మార్కెట్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వస్తుంది అని చెప్పి నేను మార్క్ చేసుకోవాలంటే ఒకసారి టూ అవర్స్ టైం ఫ్రేమ్కి వెళ్తా టూ అవర్స్ టైం ఫ్రేమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత సి టూ అవర్స్ టైం ఫ్రేమ్లో కూడా క్లియర్గా ఎవిడెంట్ ఉంది చూడండి ప్రతిసారి ట్రెండ్ లైన్ నుంచే మనకి కంప్లీట్ అప్ మూమెంటం వచ్చింది కదా ఇది ఒక ఫోర్త్ టైం కాబట్టి మనము కాషియస్గా ఉండాలి ఇది బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది ఏమో అనేసి ఇది బ్రేక్ డౌన్ ఇచ్చిందంటే నాకు నెక్స్ట్ సపోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది థర్టీ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ దగ్గర సపోర్ట్ ఉంది అది బ్రేక్ డౌన్ ఇచ్చిందంటే నాకు థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ దగ్గర సపోర్ట్ ఉంది సో ఈ అంటే ఏంటి రేపు థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బ్రేక్ అయిందంటే ద నెక్స్ట్ స్టాప్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ థర్టీ దగ్గర ఒక స్మాల్ స్టాప్ ఉంది ఇక్కడ సెవెన్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ థర్టీ దగ్గర వరకు ట్రేడ్ తీసుకోండి ఆ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ థర్టీ బ్రేక్ అయిందంటే నెక్స్ట్ ట్రై టు టేక్ రీల్స్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ అక్కడ నుంచి బ్రేక్ అయిందంటే థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఎయిటీ అంత డౌన్ సైడ్
ప్రెషర్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు లేదు ఇప్పుడు పుట్ ఎగ్జిట్ అయిపోయి ఫ్రైడే తర్వాత అయినా ప్రెషర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ పుట్స్ ఎగ్జిట్ అవుతున్నారు అంటే మనకి ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ అవుతారు ఆల్మోస్ట్ ప్రీమియం నెగ్లిజిబుల్ అమౌంట్కి వచ్చిన తర్వాత కదా ఎగ్జిట్ అవుతారు అలా ఎగ్జిట్ అయ్యారు అంటే మాత్రం మనకి మార్కెట్లో లాస్ట్ మూమెంట్లో అరౌండ్ టూ ఆర్ టూ థర్టీకి మనకి ఒక మొమెంటం అయితే రావడానికి అయితే ఉంటుంది ఎందుకు షార్ట్ కవరింగ్ జరిగినప్పుడు షార్ట్ కవరింగ్ ఎందుకు జరుగుతుంది సపోర్ట్స్ని బ్రేక్ చేయకుండా ఇక్కడ సపోర్ట్స్ని క్రియేట్ చేసి పైన నుంచి డ్రా చేసుకొస్తున్న మన సిఈ కాల్స్ని వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అవుతారు కదా లెట్ మీ బుక్ ప్రాఫిట్స్ అని ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ అయితే మొమెంటం అయితే ఉండడానికి జరుగుతుంది అంటే అప్పర్ అప్పర్ సైడ్లో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు సిఈని ఎగ్జిట్ అవుతారో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని అప్పటి నుంచి మనకైతే మార్కెట్లో మంచి మొమెంటం అయితే రావడానికి జరుగుతుంది రేపటికి జనరల్గా వ్యూ మాట్లాడాలి అంటే ఎప్పుడైతే మార్కెట్లో ఇంత ఫాల్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం కన్సాలిడేషన్ కావాలి ఎందుకు కన్సాలిడేషను మార్కెట్ ఒక పాస్ తీసుకోవాలి కదా నెక్స్ట్ మూకి నెక్స్ట్ ర్యాలీకి ఆ పాస్ తీసుకోవాలంటేనే కొంచెం డోజీ క్యాండిల్స్ లాంటివి కానీ సమ్ కన్సాలిడేషన్స్ జరగాలి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు రాసుకున్న కాల్స్ అంతా కంప్లీట్గా నెగ్లిజిబుల్ అయిపోయింది అంత డౌన్ సైడ్ లెవెల్స్లో రాసుకొస్తున్నారు కదా ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ అంటే ఏంటి ఫార్టీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అక్కడ నుంచి రా డ్రా ఐ మీన్ రైట్ చేస్తున్న కాల్స్ అంతా జీరో అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేస్తారా లేదు ముందుగా ఎగ్జిట్ అవుతారా లేదు ఈ పర్టికులర్ ట్రెండ్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఎవరైనా బయ్యర్స్ వచ్చి ఇఫ్ నాట్ పుట్ రైటర్స్ వచ్చి సపోర్ట్ ఇచ్చారంటే మార్కెట్లో మంచి మొమెంటమ్ సో రేపు గోయింగ్ టు బీ డెసిషన్ మేకింగ్ జోన్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ రేపు ఏంటి మంత్ అండ్ ఎక్స్పైరీ కదా మంత్ అండ్ ఎక్స్పైరీలో ఏముంటుంది మనకి కంప్లీట్ వాలటాలిటీ ఉంటుంది ఎందుకు స్టాక్లో అడ్జస్ట్మెంట్స్ జరుగుతుంది స్టాక్ ఆప్షన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ స్టాక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ జరుగుతుంది కాబట్టి మంత్ అండ్ ఎక్స్పైరీ అనేది ఇన్ జనరల్గానే వాలటైల్ ఉంటుంది మనకి సో ఒకసారి రేపటి బ్యాంక్ నిఫ్టీకి రేపటి సిపిఆర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అంటే రేపటి సపోర్ట్స్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనము నేను కాంబో ప్రోని ప్లాట్ చేస్తున్నా రేపటి సిపిఆర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఆర్ వన్ ఎక్కడ ఉంది మనకి ఆల్మోస్ట్ అట్ ఫార్టీ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ మనం ఆర్ వన్ వరకు ట్రేడ్ తీసుకోకుండా ఉండలేము కదా ఫస్ట్ డౌన్ చూద్దాము థర్టీ నైన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ మనం థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్స్ అనుకున్నాం కదా మనము బ్రేక్ అవ్వాలి అనేసి సో థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బ్రేక్ ఏంటంటే ఎస్ వన్ ఎక్కడ ఉంది థర్టీ నైన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వరకు ఉంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మార్కెట్ నిన్నటి లోని బ్రేక్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా బ్రేక్ అవ్వాలి థర్టీ నైన్ ఎయిట్ నైంటీ మీరు రిస్కీ ట్రేడర్ అనుకుంటే ఇక్కడ షార్ట్ చేయండి ఇక్కడ షార్ట్ చేసిన తర్వాత ఫార్టీ థౌసండ్ ట్వంటీ అనేది స్టాప్ లాస్గా పెట్టుకోండి అక్కడ నుంచి షార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ థర్టీ అనేది ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోండి థర్టీ నైన్ ఎయిట్ థర్టీ దగ్గర మళ్ళీ షార్ట్ చేయండి ఎస్ వన్ వరకు టార్గెట్ పెట్టుకోండి డన్ ఫర్ ద డే అనుకోవచ్చా మనము ఇప్పుడు థర్టీ నైన్ ఎయిట్ థర్టీ దగ్గర షార్ట్ చేసినప్పుడు థర్టీ నైన్ నైన్ హండ్రెడ్ అనేది స్టాప్ లాస్గా పెట్టుకోండి ఎస్ వన్ అనేది టార్గెట్గా పెట్టుకోండి అంత డౌన్ సైడ్ లెవెల్స్ డన్ అ మనకి ఇవాళ లో టచ్ చేయకపోతే మాత్రం పుట్ పొజిషన్స్ తీసుకోకండి ప్లీజ్ తీసుకున్నప్పుడు ఎస్ఎల్ ఫార్టీ థౌసండ్ థర్టీ లెవెల్స్ పెట్టుకోండి షార్ట్ చేసుకుంటూ రండి మార్కెట్ని నెక్స్ట్ సిపిఆర్ మధ్యలో మార్కెట్ ఉన్నింది అంటే రేపు సిపిఆర్ రేంజ్ ఎంత ఉంది మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫార్టీ రేంజ్ అంటే వన్ ఫార్టీ రేంజ్లో కూడా మనం ట్రేడ్స్ తీసుకోవచ్చు ఎట్లా ట్రేడ్స్ తీసుకుంటాం మనము ఈ కన్సల్టేషన్ ఉంది చూసారా ఫార్టీ థౌసండ్ వన్ థర్టీ నైన్ ఇంత ముందు ప్రకారం మనం ఫార్టీ థౌసండ్ వన్ థర్టీ నైన్ అనుకున్నాం కదా ఫార్టీ థౌసండ్ వన్ థర్టీ నైన్ బ్రేక్ అయిందంటే నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఉంది ఫార్టీ టూ వన్ త్రీ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది పివోట్ నుంచి టీసీ వరకు ట్రేడ్ తీసుకున్నప్పుడు బీసీ అనేది మనకి స్టాప్ లాస్ అవుతుంది ఇలా కూడా తీసుకోండి లేదు సిపిఆర్ బ్రేక్ అయిపోయింది సిపిఆర్ వెళ్తుంది అనుకున్నప్పుడు సిపిఆర్కి కొంచెం ట్రైల్ ఇవ్వండి కాస్త గ్యాప్ ఇచ్చి ఫార్టీ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఇంకొక ట్రేడ్ తీసుకోండి యూ కెన్ హ్యావ్ టార్గెట్స్ ఇల్ ఫార్టీ థౌసండ్ త్రీ థర్టీ ఫార్టీ థౌసండ్ త్రీ థర్టీ బ్రేక్ అయిన తర్వాత ఫార్టీ థౌసండ్ త్రీ నైంటీ వరకు కూడా టార్గెట్స్ పెట్టుకోండి ఫార్టీ థౌసండ్ త్రీ నైంటీ బ్రేక్ అయిందంటే నెక్స్ట్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ కూడా అంత అప్ సైడ్ కూడా మనకి క్లియర్గా ఉందా ఎస్ఎల్ కూడా చెప్తున్నాను చూడండి ఫార్టీ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ దగ్గర మనం ట్రేడ్ తీసుకున్నాడు ఎస్ఎల్ ఎక్కడ పెట్టుకున్నాం ఫార్టీ థౌసండ్ వన్ ఎయిటీ వన్ సెవెంటీ దగ్గర ఎస్ఎల్ పెట్టుకోండి అదే ఫార్టీ థౌసండ్ త్రీ థర్టీ దగ్గర మనం ట్రేడ
ఫార్టీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ మనం ఫార్టీ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ బ్రేక్ అయితేనే తీసుకుంటాం అనుకున్నాం లేదు అంటే ఫార్టీ థౌసండ్ వన్ థర్టీ నుంచి ఫార్టీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ వరకు తీసేసుకుంటాం కాబట్టి ఒక ట్రేడ్ కూడా అయిపోతుంది నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ కాల్ రేటింగ్ ఎక్కడ ఉంది ఫార్టీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మనం మాక్సిమం ఫార్టీ ఫోర్ హండ్రెడే అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు ఉంది కాబట్టి నాట్ ఎన్ ఇష్యూ యాజ్ వెల్ సో ఇలా మనం పాయింట్ టు పాయింట్ పిన్ టు పిన్ అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి మార్కెట్లో చాలా మంచి వ్యూ అయితే దొరుకుతుంది So if you really like the video please do try to like the video share the video and do try to subscribe to the channel thank you guys take care trade safe